他是地道的北京人，十几年前在香港开始厨艺生涯。他谙熟中西美食，曾在多家著名餐厅供职。他喜欢为美食注入时尚元素，把美食变成艺术，频频受到媒体的关注。他是美食的设计师，对美食之都香港始终渴望着一次次重返。他是富阳。香港的美食呢，汇集了全世界的美食跟菜品，只有来到香港的这个地方，你才可以品尝到它的真谛。所以今天我的心情特别期待。香港，亚洲之都，一个以香味命名的城市。来自全球的美食吸引着全球的味蕾。无论高楼华堂还是街头小铺，都有令人惊艳的美食。从资深老饕到初级吃货，都能找到心仪的美味。对富阳这位久别重逢的北京客人，香港的朋友将推荐什么样的美食菜单呢？这里是半岛酒店，殖民地时代的著名地标。在它充满浓郁西洋味道的大堂，富阳见到了他的美食向导卢建生。卢建生是高级职业经理人兼美食达人。他选择在半岛酒店这个充满历史沧桑的地方，与北京来的厨师富阳共饮下午茶，品味香港最正宗的英伦风情。不过，接下来他为富阳推荐的美食菜单，却跟下午茶的味道大相径庭。最美味的早茶，哇！看这个炒粉配料，这是晶莹剔透啊！最传统的舌根，很鲜，吃肉很鲜。还有飞得最高的烧鹅。来来来，来。处于中西交汇前沿的香港，如何保持不变的中国味道？此次寻味香港，北京名厨富阳又会获得怎样的灵感呢？哦哦清晨五点，在繁忙的香港，有些人的一天才刚刚结束。而在九龙深水埗的这家小店，厨师们已经开始准备香港人最爱的传统早餐——港式早茶。点心店的老板培哥曾在五星级酒店担任点心主管，几年前辞职开了这家小店。港式点心花样繁多，培哥只专注一二十款自己拿手、客人爱吃的点心。小店开业不到一年，竟获得米其林一星，这大概是全球最亲民的星级食府。这就是酥皮叉烧包，招牌点心。哇，哇，这是里面都是空壳的啊。外面都是那个酥,酥脆的，但是里面呢是很热的那个杂草汁。嗯，这跟传统的有点不一样。传统叉烧包是蒸出来的，需要发酵十个小时。培哥改用西式烤炉，并改良馅料的配方，包上面饼只需发酵一小时左右。在点上特别配置的奶油，随时备用。一旦客人点食，只需烘烤十五分钟即可装盘上桌，热腾腾、香喷喷，现点现吃是他最大的卖点。常常就出来这里吃，坐车出来就要几个字，四十四分分四十五分钟。四包。肠粉，肠粉，肠粉，这是我的最爱，你最爱的肠粉了哇！来来，好，我到每一个跟港式餐厅、茶餐厅有关系的这种店面，都会点肠粉。先生，这表面看起来真的晶莹透亮的。对呀、啊，不要看呢、啊，我们吃一尝，先尝一尝，先尝一尝。那、这个肠粉的质感怎么样？哇，真的很滑、啊
。第一次吃到肠粉是猪肝馅的，猪肝我们广东人叫猪润，关键就是要那个猪润刚刚熟，嗯，不过熟。你说这个这块布就是做肠粉最重要的一个，对。对肠粉皮由米粉和生粉混合而成，加入猪肝、叉烧等馅料。在肠粉机里，以超过一百度的蒸汽迅速蒸透。这个里面的这个温度，来，我单子。哇，这个特别神奇，这个。做肠粉不但米浆比例要合适，手上动作还要快，否则粉皮很快蒸干或者粘连就报废了。哇，真棒！哇，看这个肠粉皮哥，这是晶莹剔透啊！哇，光光泽度。哇，很亮！它是不好看哦，漂亮的，先先先做先卖的。培哥的绝活还有很多。我发现一个秘密，哇，这个真的是不一样，真的是，这是我吃过的萝卜糕里面最最不一样的，也是最好吃的。萝卜的比例很大，对，而且它很粗，好像我就感觉到在吃萝卜一样，但很香甜。萝卜糕是培哥的另一道招牌点心，除了大量真材实料的新鲜萝卜，他还创新的加入一定比例的马蹄粉，这样在蒸完后能保持松软，煎的时候又不会轻易散开。以前在大酒店，只有周末客人多的时候，培哥才有机会做一点萝卜糕。现在他可以天天做自己擅长的点心，给欣赏自己手艺的客人。他也很高兴能常常见到老街坊、老熟客，有时还有慕名而来的远客。港式早茶传统，因为陪哥们的热爱与执着，在香港得以不断延续和发扬光大。一百多年来，香港一直处在文化碰撞的前沿，融合与创新给港人带来了极为丰富多元的美食文化。不过，在五花八门、层出不穷的味道选择里，最让他们念念不忘的还是传统的家常味道。即便在香港最高大厦的顶级食府，也少不了家常的叉烧肉。一般的叉烧就是很小块很薄的，我们就很有分量的切一大块。嗯，就是它这肉的纤维很细。叉烧肉配白米饭本是平民的家常便餐，而选用优质的西班牙黑毛猪肉烹制，味道越加鲜嫩。荟萃全球优质食材，烹制全球顶尖美食，这是香港成为美食天堂的得天独厚的优势。这里是中环，遍布国际金融机构。正午时分，写字楼里的白领纷纷出来觅食。香港人信奉养生哲学，讲究秋冬进补。眼下正值深秋，爱吃蛇羹、蛇汤炖品的人们纷纷来到百年老店蛇王分，享受正宗蛇羹滋补的温暖。蛇王芬，一八八六年由吴桂芬创于广东南海，抗战时来港，从街边小摊做起，历经百年风雨。第三代传人吴爸爸过世后，靠着吴妈妈的坚持，蛇王芬才得以传承下来。吴妈妈每日念佛，她的善良和蔼像蛇羹一样让人温暖，也让这个小店为两代香港人念念不忘。如今，拥有美国 MBA 学位的小女儿吉吉回到家里陪伴母亲打理小店，成为蛇王芬第四代传人。在亚洲最现代化的繁华地界，母女二人依然坚守着最传统的方式，烹制着一道港人钟爱的佳肴——泰式五蛇羹。传统养生学认为，蛇羹可以驱风驱寒、暖身美容。
，在产蛇的岭南，蛇羹深受人们喜爱。正宗蛇羹必须用手把蛇肉撕成细丝，以保证口感和美观。首先把新鲜包制的五种蛇肉用开水焯至九成熟，再将蛇肉跟蛇骨分离。这是富阳第一次包蛇肉。这个真的不容易啊。可以啊。可以啊，可以啊，是第一次弄蛇，对啊，对啊，第一次，很好的，一摸手都粘的，很多蛇，蛋白质，蛋白质，哦，你很聪明，就是，包下的蛇骨跟鸡肉、猪骨、火腿一起熬制高汤，蛇肉再撕成细丝，蛇肉很老啊，对啊，像鸡丝一样，很硬啊。如果用刀了，用剪刀了，可以剪到一粒粒的，不是一条条的。每一条都是不同的腰式度，才是自然。对于自然，这是最传统的蛇羹的看法、嗯。这么多蛇羹要撕到很久很久啊！是啊，只是很多很多功夫的做法。不单手撕蛇肉费功夫，配料中的鸡丝也要手撕，而姜丝的准备更费时间。要把生姜丝以盐水煮开后冲泡两天两夜，以去除姜辣而又保留驱寒功效。最后再跟木耳、蘑菇、鲍鱼丝以及十五年的陈皮按比例混合，下入蛇骨高汤中，大火烹煮十来分钟。勾芡和搅拌必须遵循一套古老的程式，其中的秘诀不可宣示外人。招牌菜，嗯，蛇羹，嗯，很鲜，蛇肉很鲜，我第一次吃到蛇肉，嗯、是啊、嗯，蛇肉的感觉吃起来呢像鸡丝，但是在回味呢又有一点鱼肉的味道啊，这个是的就是啊，森林叶，啊，森林叶，很清新的，嗯，本地的柠檬叶，是。更有一种这个春宁的香气扑面而来。吉吉说，来店里的年轻人越来越多了，妈妈守着的老铺子，现在是时尚青年聚会的地方。嗯、香港的生活节奏很快，但人们并不介意为一杯奶茶而排队半天。嗯，浓郁的茶香，然后淡淡的奶味，哇！兰芳园的奶茶享誉香港。别看这小店简陋拥挤，许多名人明星常来光顾。这个产地喺边度啊？呢啲奶茶。喝奶茶是英国人带来的习俗。一九五二年，兰芳园首创以纱布袋过滤茶渣，港人取名“丝袜奶茶”。它香浓的秘密来自四种斯里兰卡红茶的奇妙混合，更得益于煮茶过程中的循环冲泡，让茶叶与空气一次次发生神秘的反应。港式奶茶因为倾注了如此非凡的心思，它和茶餐厅一样。是香港平民融汇中西创造出的美食奇葩。我跟坐在这里，过去坐在这里，可以看到他做，按照他的那个制作过程，就在你你旁边做。如果你来香港，我们这就要感受一下这种怀旧的一些马路的风情。哦，我这么这么小的路还有车过进来，坐在这里，很有感觉，就就坐在这里。香港人居住空间狭小，加上紧张忙碌，无暇烹饪，很多人三餐都在外解决，饭馆也就成为家的一部分。每到夜色阑珊的归家时刻，香港就进入了一天的美食高潮。香啊！
。烧腊是香港全民的传统美食，雍记酒家是香港烧腊地图上的显眼地标。这家以烧鹅闻名的餐馆，曾是1968年《财富》杂志全球美食榜上的唯一中餐。如今在繁华的香港闹市区，它是唯一被特许使用炭火烧烤的老字号。这种新加坡的大块木炭，保证烧烤过程中不会爆出火花，烧焦了鹅皮。火力方面是均匀，而且保持能够保持火力。木炭太碎呢，那火力就不均匀。你说大概需要烤多久了？哎，大概先五分钟走了，四十五分钟。嗯，在这四十五分钟之间，是不是需要再调温度呀？有有有，那这个就可以了。啊，这个是调温度。啊啊啊！打开温度就会下降。忙忙的。开的温度就是上升。啊。OK。啊，上来了就行。四十五分钟。好呀，四十五分钟。单独佐餐，新鲜出炉的烧鹅如果不放出酱汁，可以保温半小时。放出酱汁后很快冷却，十分钟内必须展件上桌。展件标准是七十二块。为了款待京城名厨，雍记主人请来了香港美食大家蔡澜先生。这个的吃法，第一个先是，哎，是什么部分的话，就是什么部分，嗯，你要再一点梅子酱也行。尝到以后呢，就像您刚才说的，就是皮很脆，然后肉很嫩，嗯嗯，还是有一贯的水准，有一贯的水准，好，谢谢谢谢。吃到高兴，蔡澜先生迫不及待示范起烧鹅汁拌米粉的吃法。老板，好，好，泡泡了个汤。这个吃法又是另外一种做法。香港的味道就是刚才的馄饨面啊，很基本的，也就是妈妈味道，也是家常的味道。所谓吃的很舒服的，吃的很满意的，并不不贵。这些是香港的基础，香港的味道。一碗简单的烧鹅米饭、烧鹅米粉，是香港人念念不忘的家的味道。为了这从小熟悉的味道，每天都有东南亚客人预订这种可上飞机的包装，让家的味道为游子一解乡愁。品尝过香港人最钟情的传统味道，北京名厨傅阳该为香港朋友制作他的创意菜了。香港有丰富的海产，市民可以方便买到新捕捞的各种海货，这让内地厨师羡慕不已。这鲍鱼很好看。哇，这么大的哦 h、oh、my god！ 海鲜、蔬菜、香料、食材应有尽有。看来富阳今天要大显身手了。这个是什么？洛神花，是不是？嗯。这回去可以煮了，可以啊，好呀，好呀。富阳制作创意菜的地点选在湾仔一个闹中取静的老房子里，这是鸳鸯饭店，香港创意名厨徐源的私家厨房。他那乡下老家的亲切氛围，可以让就餐的朋友有回家的感觉。今天将有十几位客人来这个家里鉴赏富阳的厨艺
，以创意美食闻名京城的富阳会做出什么新花样呢？时间只有三个小时，徐元和助手都来帮忙。回事，创意名厨包起了饺子。这北京人家庭聚会爱吃的普通主食，能打动香港客人吗？好在香港饺子皮特别，猪肉和酱油都很香，做出来的饺子味道应该错不了吧？这油锅里炸的又是什么呢？这个老北京的干炸小丸子，说这个小丸子放凉了以后，它还是脆的。首先，因为我是从北京来的嘛，所以就今天这个餐呢，我一定要做一个有点北京因素的东西。我觉得咱们这边特别喜欢吃那个鱼丸呀、啊、火锅、各种丸子，所以这个灵感是这么来的。嗯，很脆，很脆的。可以弄到怎么怎么脆？里面要放一点生粉，油温高就把那个水那个水分逼逼出来。其实香港人，我们餐厅很少会炸猪肉来炸一个菜系。嗯北京人的家常炸丸子深受香港朋友喜爱，开胃春卷、冰霜柿子甜品、白兰地酒烹虾、糟溜鱼片，倒显得平常了。给大家的财宝来了，祝大家这个新的一年发大财，行大运。饺子呢，这是我今天早上包的，自己一个一个捏的。因为我觉得那天呢，受到一个启发，就是蔡澜先生跟我们讲，他说香港味道是什么？就是家的味道，妈妈的味道。所以这句话。对我又是一个触动，所以我想今天我不要做太多花式的东西，嗯，就是越传统越佳的感觉最好。平时，因为我已经融入到这个香呃香港的家人里了。<笑>热腾腾的饺子唤起的是浓浓的亲情，而最后登场的甜品则是送给香港朋友的一个惊喜。本地的洛神花经过三个小时的熬制，加入白糖和树莓、石榴、蓝莓与薄荷混合，成为一道完美的创意甜品。香港之前给我留下很多的非常美好的印象，谢谢大家。香港寻味即将结束，临行前他来到徐园的海边工作室。徐园的私家菜园里种着来自世界各地的奇异香料，他希望用这些香料烹调出最诱人的香港味道